să citesc versetul deci 9 cu 3. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și cred că și noi suntem chemați tot pentru lucrul acesta, ca să se arate în viața noastră și cred că și ca biserică să se arate noi lucrările lui Dumnezeu. Amin. Și cred că pentru aceasta a primit biserica aceasta reformă sanitară, reformă sănătății. Și, de fapt, toată ora aceasta sau minutele care ne, ne mai stau la dispoziție, așa să vorbesc despre, să vă încurajez să studiați mai cu atenție reforma sanitară, că după câte am înțeles, luați în studiu, nu? Divina Vindecare. Divina Vindecare. cartea noastră de căpătăi. Pe fapt, Sfântul Domnului spune că două cărți sunt cele pe care trebuie să le cunoaștem aproape pe din afară. În afară de Biblie. <laughs> și una este Divina Vindecare și cealaltă Parabolele. Acestea două sunt cele mai minunate cărți ale Spiritului Profetic. De fapt, tot spiritul profetic este minunat. Și așa, dacă aș putea într-un sâmbure să recapitulez sau să îndes învățătura reformei sanitare, tot în Divina Vindecare scrie Serva Domnului că sunt opt factori de care depinde sănătatea noastră. Voi am, vă mai aduceți aminte care sunt cele opt? Aerul. Aerul, Aerul, apa, Aerul, apa, Aerul, apa, Aerul, apa, mișcarea, temperanța, hrana, alimentația, încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Încă unul mai e. Soarele. Soarele. Da, le-a spus, perfect, mulțumesc frumos. Mă bucur că sunt oameni care sunt atenți la lucrul acesta. Și de când oamenii de știință din America și din întreaga lume au descoperit în celulele umane codul genetic de care depinde viața noastră. Codul genetic pus de Dumnezeu. Și, practic, vorbind de codul acesta, a scris un savant o carte care se numește uh, Cutia neagră a lui Darwin. Cutia neagră a lui Darwin. Codul acesta genetic uh, a Dărâm, singur, singur, numai cu codul genetic poți dărâma toată învățătura <gântu-i> lui Darwin. Da, cu toată, toată. Pentru că, cum sunt celulele, în interiorul celulelor sunt, uh, uh, sunt orga, or, organele sau organitele celulare, niște, niște chestii extrem de fine, nici măcar cu microscopul nu se văd, numai cu microscopul electronic. Și undeva în centrul celulei este nucleul celular. Acolo sunt, acolo este codul genetic. Și codul genetic este făcut așa din 46 de de cromozom. Și fie, fiecare cromozom, pe fiecare cromozom sunt multe gene. Și genele cele mai importante, că sunt extrem de multe gene, genele cele mai importante sunt în număr de a, peste 20.000 de gene care ne definesc, care ne definesc de la culoarea părului, la inteligență, la înălțime, a, până și predispozițiile noastre. Și până și pot să zic că din nefericire și păcatul este tot înscris în genele noastre. Acolo de care vorbește Apostolul Pavel că spune legea păcatului și a morții. Această lege este scrisă 
în genele noastre. Și doar o forță supranaturală poate să strice această lucrare a diavolului și aceasta este legea Duhului de viață, cum spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, cu versetul 1, legea Duhului de viață în Hristos. M-a salvat, <laughs> ne-a salvat. Deci avem nevoie de o forță din afara noastră ca să stăpânească această lege a păcatului și a morții. Și, practic, tot, 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 nu să zicem, sunt peste 60 de mii de proteine în organismul nostru. Și cum de ce minunat se clădesc aceste proteine. Și toate provin niște, din niște gene. De exemplu, să zicem, o, o proteină pe care o cunoaștem cu toții. Poftim? Nu. <laughs> nu. <laughs> Și să este tot uh, o uh, chestie genetică. Însă, să zicem, cât de înalt sunt eu, este un hormon de creștere și polimorfismul acesta al hormonului, al genei hormonului de creștere, este în ADN-ul meu, în codul meu genetic. Și din gena aceasta, celula face, prin, cu ajutorul ARN-ului, face o proteină care se numește proteina, proteina aceasta, hormonul de creștere. Și atunci, cu ajutorul hormonului de creștere, unii cresc la, la 1,50, alții cresc la 2,50 m. Pentru că așa este în codul lor genetic. Și în 2004 s-a terminat studiul genomului uman, în care oameni de știință au codificat fiecare genă din acestea peste 20.000 de, de, de gene. A fost o minune atât de mare... O minune a, a medicinei. O minune a medicinei. Și eu de, de atunci, practic, nu mai cu lucru, că n-am timp să mă ocup cu genetică, pentru că sunt medic de circă, dar urmăresc pe cât se poate cum știința modernă încearcă să profite de aceste cunoștințe foarte profunde. Dar de aceea vă povestesc toate acestea ca să înțelegeți mai bine minunea reformei sanitare. Pentru că, odată cu descoperirea acestor gene, a pornit o știință care se numește epigenetică. Și epi înseamnă, în limba greacă, deasupra. Deci, lucrurile care definesc expresia genelor. De exemplu, gen aceasta, a hormonului de creștere, dacă de copil m-aș fi apucat să beau alcool, am sunt venit din lume și am și băut alcool, dar mulțumesc lui Dumnezeu că tot mi s-a făcut rău înainte de a mă converti și înainte de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Am încercat ca orice copil să mă ating de băutură și totdeauna mi s-a făcut rău. Dar am observat că acei copii care s-au apucat de băutură n-au mai crescut. Nu știu dacă ați remarcat lucrul acesta. Tinerii care beau de de tineri, alcool, nu mai cresc. Adică, în gena lor, ei ar fi putut să ajunge la 1,80 sau la 1,75, dar rămân la 165 pentru că încă de tineri, încă de tineri au început să bea. Deci, expresia acestei gene a hormonului de creștere nu s-a făcut. Pe când dacă uh, stimulii epigenetici, deci stimulii din afară, pe gen aceasta de hormonului de creștere, de exemplu, am avut doi prieteni care au fost gemeni uh, univitelini. Doi băieți cu un an mai mici decât mine. Și am făcut amândoi acela, adică am făcut uh, sporturi. Unul a făcut polo și celălalt a făcut basket. Cu 15 cm a fost unul mai mic ca celălalt. Deci, Practic s-a influențat cu săriturile acestea și cu sportul acesta, a influențat în mod pozitiv. Deci, practic, gena hormonului de creștere s-a putut exprima mai bine. Și doi, hormon, doi gemeni univitelini care se, se aseamănă foarte, foarte mult, care până și soarta lor este foarte asemănătoare dacă trăiesc în același mediu. Însă dacă ajung în alt mediu și genele lor 
sunt influențate de alți factori, de exemplu de sportul acesta sau de indiferent ce alt factor, atunci genele se pot exprima bine sau rău. Deci lucrurile din afară sunt niște stimuli pentru gene, sunt niște informații. Și care sunt cele opt lucruri care definesc epigenetica, pe care sora ai acum 150 de ani le-a scris? Ce e o factor de care sora a povestit? Este o minune, Ana? Este o minune? De știința modernă a redescoperit lucrul acesta, pe care sora ai cu peste 100 de ani în urmă a scris-o, o femeie simplă care n-a putut să termine nici clasa a patra și care a scris această carte minunată, Divina Vindecare. Și, pot, și putem spune acum cu toată certitudinea că sunt cărți cu mult mai groase decât Biblia, cărți de epigenetică care s-au scris după descoperirea genomului uman, cărți de epigenetică care practic capitol cu capitol soarele nutrigenomica, adică nutri, 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 și New Start, că este un acronim New Start, N înseamnă nutrition, atunci E înseamnă exercise și așa mai departe, ultima este credința în puterea lui Dumnezeu. Practic, încrederea, încrederea, că așa s-ar putea traduce cel mai bine al optelea. Deci toate cele opt sunt factori epigenetici care definesc expresia genelor, celor do- peste 20.000 de gene pe care le-a pus Dumnezeu în organismul nostru. Și cu cât ne rancordăm mai cu atenție, sau să zicem așa, cu cât păzim mai mult sau mai cu atenție acele, acești opt factori ai sănătății, cu atât sănătatea noastră este mai bună. Și acum nu o să am timp prea mult să mă ocup cu toată uh, cu toată uh, epigenetica. Deci, nu, a, așa e că se înțelege. Deci, practic, uh, ce ne înconjoară, lucruri rele sau bune, sunt niște informații pentru genele noastre. Și o să vă explic uh, pe parcurs ca să mă înțelege mai, mai bine. Soarele este o informație sau lipsa soarelui. De asemenea, este o informație rea, dar soarele este o informație bună pentru genele noastre, de exemplu, pentru genele. Este lumina ultravioletă, cum e spectrul solar, nu? E un spectru, deci, de la roșu până la ultraviolet. Ultravioletele, care, să zicem, de la, 600, de la, de la 590 de nanometri până la 620 de nanometri, sunt, e lumina ultravioletă, o par, particică mică, mică, mică din spectrul solar, care dacă nu atinge pielea noastră, nu se face vitamina D3. Și ce se întâmplă cu noi? Iarna, toate bolile ne prind, plus că nu ni se dezvoltă uh, uh, oasele, plus că încă dou- 2000 de gene nu primesc informația respectivă ca ele să se exprime. Deci peste 2000 de gene sunt influențate de lumina soarelui. Dar nu de toată lumina soarelui, numai de părticica aceasta extrem de, de scurtă. Că spectrul solar este foarte lung. Și fiecare părticică a spectrului solar este informație pentru genele noastre. O, fo- o informație epigenetică ca genele noastre să funcționeze bine. Dacă nu primim destul soare, atunci ne îmbolnăvim. Și nu uit niciodată cum spune, scrie în Sorai, nu numai în Divina Vindecare, ci de, în multe mărturii, spune, mai ales cu cât suntem mai bătrâni și mai bolnăvicioși, să ne așezăm la soare, să ne luminese soarele. Și mi-am zis eu, ca medic, zic, păi, prin, hai, ne nu trece lumina ultravioletă. Așa este? Nu trece. Dar nu e, cea mai, nu e cel mai important lucru din spectrul solar. Că este cel mai minunat lucru din spectrul solar, este lumina sub roșu, se numește infraroșie. Lumina inf- infraroșie uh, apropiată. Deci nu cea, de- ci cea îndepărtată este minunată, dar cea apropiată, care trece prin, uh, prin, uh, prin uh, îmbrăcăminte. 
Trece prin, îmbră, trece prin creier, prin, prin calota craniană. Trece în creier. Și acum s-au făcut niște mașini, de exemplu, la bolnavi depresivi sau la bolnavi cu Alzheimer sau cu Parkinson sau cu boli neurodegenerative. S-a făcut un spectru foarte asemănător cu spectrul solar și medicii pun atunci așa o bură peste capul omului și îl iradiază cu near infrared, se numește near infrared, adică uh, infraroșie apropiată, infraroșie apropiată. Și se vindecă oamenii aceștia cu spectrul acesta minunat, care este o informație epigenetică pentru celulele din creierul nostru ca să ca funcționeze bine. Și atunci numai să le luăm pe rând. De exemplu, nutriția. De ce este atât de importantă? Că noi... Așa am definit nutriția că trebuie să mâncăm macronutrienți, proteine, nu, importanța proteinelor, știm cu toții. Dacă nu mâncăm proteine, cum ajungem? Pipirici, dacă nu mâncăm suficiente proteine. Și lipidele, și glucide, și plus am descoperit vitaminele și tot felul de fitochimicale. Dar toate astea, la un loc, sunt niște stimuli epigenetici. Și mâncarea pe care o mâncăm nu sunt proteine, nu sunt uh, lipide și nu sunt vitamine și așa mai departe, sunt niște informații. Și ascultarea de legea lui Dumnezeu, de, dacă o să studiați Divina Vindecare, o să descoperiți toate cele opt, uh, uh, cele opt uh, reguli, să zic așa, sau factori care, factorii epigenetici, pe care să nu le uitați niciodată factori epigenetici, pe care Sorait le-a scris cu peste 100, cred că 130 de ani, înainte de, de descoperirea uh, uh, genomului uman. Deci, uh, uh, mâncarea este o informație. Mâncarea bună este o informație bună pentru genele noastre și ne face să ne vindecăm de tot felul de boli, dacă mâncăm într-adevăr așa cum trebuie. Și este o informație negativă dacă ne îndepărtăm de descoperirea, de descoperirea divină. Și numai ca să vă explic să mă înțelegeți mai bine. Este un fel de cancer care se numește cancer de prostată. Cu toții am auzit de cancerul de prostată. Și este, poate, unul dintre cancerele cele mai răspândite, că e prima dată cel mai răspândit cancer la nivel mondial, este cancerul de plămân. Al doilea cancer cel mai răspândit la femei este cancerul mamar și la bărbați cancerul de prostată. Și probabil cu toții cunoaștem bolnavi cu cancer de prostată, că este extrem, extrem de frecvent. Și medicul acesta, care se numește din Orniș, care este un om din lume, este din San Francisco, la o facultate de medicină foarte de elită din Statele Unite, care a făcut un studiu foarte interesant. Și anume, a luat bolnavi cu cancer de prostată și le-a văzut genele. Care gene contribuie la declanșarea acestei boli? Și a găsit 502 gene care au contribuit la declanșarea cancerului. Și dintre acestea, 48 de gene, au fost gene supresoare, care sunt gene bune puse de Dumnezeu în organismul nostru să lupte împotriva cancerului de prostată. Însă dacă trăim nesănătos, aceste gene nu se pot exprima. Deci mâncarea, practic, este o informație cu care închidem sau cum se numește, turn on, turn off, cum se numește românește, că nu, nu vine. Închidem și deschidem. Închidem. Închidem, practic, exprimarea unei gene. Supresoare, care e o genă bună, care ne apără de cancer. Tot așa, mai multe gene, și cancerul mamar, și toate cancerele, sunt poligenetice, în sens că mai multe gene sunt responsabile de apariția bolii. În cazul acesta, 500, din 502 gene, 48 de gene supresoare. Când a început studiul pe acești bolnavi, peste 30 de bolnavi, toate genele supresoare au fost închise. Deci nu au funcționat. 
Și restul genelor, acum de la 502 minus 48, 454. 454 de gene, au fost gene declanșatoare, care produceau cancerul, care erau gene responsabile pentru apariția cancerului, care, cum domnul profesor așa a explicat, că să ne închipuim 502 lumini deasupra capului nostru, 502 becuri, dintre care 48 de becuri verzi și restul becuri roșii. Și becurile roșii spune nu trebuie să ardă. Și becurile verzi ar trebui să ardă. Înseamnă că genele supresoare ar trebui să funcționeze. Luminile roșii, adică genele producătoare de cancer, nici una n-ar trebui să funcționeze. Dar regimul de mâncare american a făcut ca toate genele supresoare să se stingă și genele producătoare de cancer să funcționeze. Deci, practic, mâncarea americană este o informație rea pentru, gen, pentru genomul uman, responsabil pentru declanșarea cancerului. Trei luni de zile au trebuit să mănânce o alimentație ca în Eden. Haideți să vă citesc din... Ca să nu credeți că din ori a descoperit, deși el este... El este, nu este creștin, în sensul că s-ar putea să fi citit din Biblia, dar nu cu atenție. Cum de multe ori nici noi nu citim cu atenție. Deci, 1 cu 29, din Geneza 1 cu 29, și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ. Și orice pom care face în el rot cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Și ulterior, toate plantele ulterior, după căderea în păcat, vă aduceți aminte, Geneza capitolul 3 scrie uh, 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 iarba de pe câmp. Aceasta să fie hrana voastră. Și uh, i-a pus pe bonavi aceștia trei luni de zile să mănânce numai hrana aceasta uh, pe, ba pe bază de plante. Și ce credeți după trei luni de zile? Cum au funcționat genele? Toate genele supresoare au fost pornite și genele producătoare. Deci numai luminile verzi au ars. Vă puteți imagina o minune, o minune a naturii, o minune pe care a îngăduit-o Dumnezeu, de care pe mine m-a șocat atât de mult încât m-a șocat în bine în sensul că mi-a redat și mai tare credința în această, această descoperire a, a a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a dat-o bisericii noastre ca noi să profităm din ea, să o, să o ținem și să fim lumina lumii. Amin. Și a continuat după aceea cu un studiu pe 94 de bolnavi de cancer de prostată. Toți aceștia au fost diagnosticați, de exemplu, cu biopsie, deci trei facultăți de medicină care s-au asociat, în total au fost trei facultăți de medicină, și clinicile de urologie din facultățile acestea s-au asociat la profesorul din, din Orniș și împreună cu el au urmărit bolnavi cu cancer de prostată pe care i-au ținut un an de zile pe regimul acesta. Ce credeți că s-a întâmplat cu ei? Toți s-au vindecat. Toți. Și lotul martor care au mâncat alta mâncare, ce s-a întâmplat cu ei? S-au vindecat? Nu. Acum, mâncarea americană face boală de cancer. E o informație negativă. O informație negativă pentru gene. Bine, lucrul acesta este cu mult mai complex, numai cum și eu încerc să vă fac să, înțele să înțelegeți minunea aceasta a funcționării genelor noastre și a tuturor celor peste 20.000 de gene din genomul uman. Sau, nu după multă vreme, în 2016, Elizabeth Blackburn, o savantă din uh, Statele Unite, a descoperit uh, niște, uh, cum v-am povestit, de, uh, de uh, uh, genomul uman care este pus în uh, cromozomii umani și 
la capătul fiecărui cromozom, deci vă puteți închipui cromozomul fiind o chestie extrem de lungă, care, dacă am desfășurat chiar așa, au calculat oameni de știință, dacă un singur cromozom am, am desface-o, ar fi lungă de 2 metri. Vă imaginați, acesta este încurcat așa ca o... o da, ca, așa o... Dublu heli, helico, dublu, dublu heli, un lanț dublu helicoidal și două lanțuri din acestea fac cromozomul. Și la capătul fiecărui cromozom este așa un fel de... ca, ca la... Uh, uh, la pantofi... Uh, șireturi. La capătul șireturilor, cum se numesc alea? Capătul șireturilor. Exact. Deci capătul acela se numește... Pentru asta a primit și premiul Nobel în 2016, se numește telomer. 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 Și telomerul acesta, practic, e ca. ne păzește faptul ca telomerii, când se divide celula, cu cât se divide mai des, cu atât telomerii devin mai scurți. Și la un moment dat, când s-au divizat foarte mult, telomerii dispar. Și ce se întâmplă atunci cu viața noastră? Murim. Când se termină telomerul. Și au observat oamenii de știință că la oamenii foarte bolnavi, telomerii sunt extrem de scurți. Și chiar la oamenii bătrâni, dacă trăiesc o viață sănătoasă, au telomerii destul de lungi. De exemplu, s-a făcut studiu în Okinawa, în studiile acestea de longevitate, cei mai... Care sunt... Na, haideți să vă întreb. Care sunt cei mai longevivi oameni care trăiesc cel mai mult pe pământ? Cine? Marea Bunza. Da, vă apropiați. Încă ce, puțin mai la, la vest. Cine? Da, Japonia, pe locul 2. Okinawa. Asta ce, ce, ce v-am spus acum. Cei mai longevivi oameni sunt adventiști de ziua șaptea. Lomalinda. Din Lomalinda. Și cei ve vegani, adică cei care trăiesc pe bază de, de plante, care mănâncă pe bază de plante. Și expectanța de viață în, în California, în statul acesta din Statele Unite, e 83 de ani. Ei, adventiștii, cei vegani, trăiesc cu 15 ani mai mult decât... decât deci... Sunt ei lumina lumii. Sunt lumina lumii. Nu găsești carte de medicină, de medicină scrisă nu de oricine, ci de savanți adevărați, în care adventiștii să nu fie amintiți. Și chiar studiul acesta, care s-a făcut la adventiști, se numește Adventist Health Study. Și a fost primul studiu, a, fost, a ținut 38 de ani, Finanțat de Congresul American, a făcut, deci facultatea noastră de la Loma Linda a făcut-o și s-au urmărit adventiștii și au fost comparați cu oamenii din lume, din California. Deci adventiștii de diferite categorii, că nu toți aderă la regimul acesta pe bază de plante, ci sunt unii care mai mănâncă și lucruri mai puțin sănătoase. Și adventiștii au fost comparați cu oamenii din lume și trăiesc cu aproape 8 ani mai mult. Adventiștii în general. Și uh, pentru că a fost atât de concludent și atât de bogat din punct de vedere științific primul studiu, au început uh, Adventist Health Study 2, care acum continuă, în care sunt observate chestii și mai fine. De exemplu, <coughs> ritmurile circadiene. Că, de exemplu, unii adventiști care, cum spune, unii adventiști care ascultă de, de Divina Vindecare, de exemplu, sau de sfaturile Servei Domnului, nu mănâncă seara. Și atunci, de exemplu, și aceștia au fost comparați cu cei care și deja sunt diferențe enorme de, în ce privește sănătatea. Deci, nu contează numai ce mănânci, contează și când mănânci. Și aceasta este informație pozitivă sau negativă pentru genele noastre. Așa e că mă înțelegeți. Nu spun prea complicat că imediat mă opresc atunci și mai bine citesc ceva ce înțelegeți cu toții. 
Și atunci Elizabeth Blackburn s-a asociat cu jumătate de ani mai târziu cu Dean Orni și au făcut un studiu foarte interesant. Pe, nu mi-aduc aminte dacă pe 40 sau 30 de oameni, oricum nu prea mulți oameni, oameni luați așa din populația Americii, <coughs> care trăiau o viață uh, obișnuită a americanului, au fost puși trei luni de zile să mănânce numai pe bază de plante. Deci, ce v-am citit acum, așa e că vă aduceți aminte, Geneza 1 cu 29. <coughs> Bine că ei o numesc regim orniș, numai că mi-e și rușine să spun că nu orniș a descoperit lucrul acesta, ci orniș a fost suficient de inteligent ca să redescopere o, uh, un, cod, un cod genetic de peste 6.000 de ani. Adică încă nu-i peste 6.000, dar nu peste mult timp. Ajungem la 6.000 de ani de când Dumnezeu a creat uh, ființele omenești pe pământ. Și le-a spus aceasta să fie rana voastră. <coughs> și numai trei luni de zile a durat uh, uh, studiul acesta și după tre- înainte și după trei luni uh, nu au urmărit uh, uh, secvența uh, de nucleotizi din uh, uh, capsula aceea care se numește telomer, ci telomeraza, o enzimă care e responsabilă de buna funcționare a telomerilor. Și cu cât avem enzima aceasta mai ridicată în organism, cu atât uh, trăim mai mult. Și oamenii care la 100 de ani, cum v-am povestit în Okinawa, oamenii de 100 de ani sau de 110 ani au telomeraz- telomerii mai lungi decât uh, cineva care are 60 de ani în Europa sau în Statele Unite. La 100 de ani are telomerii mai lungi. Pentru că mănâncă sănătos. Deci, mai puțin de 4%, la, deci aproape 100% mănâncă plante. 96%, că mai mănâncă și lucruri din mare, care nu sunt așa de sănătoase, dar, mă rog, în rest, mediul lor este foarte sănătos, că trăiesc la țară, e liniște, climatul psihologic este extrem de bun între ei, oamenii știu să zâmbească, pe care noi deja am uitat să o facem, că se întâlnesc pe... <coughs> Pe stradă oamenii zâmbesc. Ați mai văzut așa ceva? Să mă duc la arat pe stradă și să zâmbesc la oameni. Imediat ar chema ambulanța, că am luat o razna. Și trăiesc bine, oamenii și trăiesc mult, dar <coughs> oamenii aceștia, nu 96%, ci 100% au mâncat produse vegetale și telomeraza le-a crescut cu 30%. Este o minune nemaipomenită. Acum, dumneavoastră, nu puteți înțelege, dar tre- cu absolut, cu niciun fel de medicament, cu niciun fel de nimic altceva, că nici n-au încercat la medicință mai târziu să producă ceva medicament, că au încercat, bineînțeles, să facă medicamente care să crească nivelul telomerazei. N-au reușit să facă. <coughs> Pentru că sănătatea depinde de niște informații. Și aceste informații le dăm genelor noastre dacă suntem ascultători sau neascultători de, de, de legea lui Dumnezeu. Că ce e aceasta? Că spunem ce zice părânsul legea lui Dumnezeu. Dar, de exemplu, asta nu este lege. Dar a ieșit din gura lui Dumnezeu. Că spune Domnul Hristos că omul trăiește cu orice cuvânt Dumnezeu care se... Asta n-a ieșit. Geneza 1 cu 29. N-a ieșit din gura Domnului. Și ce ar fi fost dacă oamenii, să zicem așa, după potop, s-ar fi apucat să fie foarte atenți și chiar să monitorizeze, să-și monitorizeze familia Domnule, ia să vedem tu cum mănânci. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii asta ar mai fi bol dacă oamenii ar trăi după cele opt reguli? Ar mai fi vreun bolnav pe pământ? Nu. <coughs> Și aș mai putea să vă spun foarte multe studii, numai ca să mă înțelegeți că ceea ce mâncăm nu e grăsime, nu e proteină, nu e glucidă, nu este vitamina, nu, este, nu sunt antioxidanți din plante, ci este o informație. O informație pe care o dăm 
o informație pozitivă sau negativă pe care o dăm genelor noastre, care ne predispun la anumite boli. <coughs> și eu, de fapt, de asta am apucat mai atent cu reforma sanitară, că în familia mea, cam toată lumea a, a, a făcut infarte la creier sau tot felul de infarte. Tatăl meu a murit la 32 de ani. Primul, a avut hipertensiune arterială, primul infarct la creier l-a ră, la, la răpit din viață, la 32 de ani. Și aproape toate rudele mele. Bunica mea, la 60 de ani, atunci când m-am născut, era prin martie și eu m-am născut în februarie și mă ducea cu, cu căruciorul. Și a plecat și s-a rătăcit. În martie erau minus multe grade și amândoi am, uh, am uh, înghețat. Pe amândoi ne-au dus la spital. La 60 de ani n-am mai găsit drumul spre casă. Deci Alzheimer. Și pentru că am știut uh, ce am moștenit, uh, am început să studiez uh, cum am putea preveni bolile. Și așa în anul, a, a, în anul întâi, când uh, am început să studiez Biblia, că până atunci nu, nu am avut, nu, nici n-am știut ce este Biblia, le am la facultate și uh, mi-aduc aminte că la filozofie ar fi trebuit să facem un panflet împotriva Bibliei. Și eu am întrebat pe profesoara de filozofie că de unde facem rost de Biblie? Dar trebuie să scriem ceva împotriva Bibliei, atunci de unde eram chiar lângă biblioteca mare a facultății de medicină și mi-am dat seama că am zis ceva rău, că toată lumea a început să râdă. Pe vremea lui Ceaușescu, de unde găsești Biblie la facultatea de medicină. <coughs> Atunci mi-am dat seama că este o carte cu cântec. Și abia am așteptat să se termine anul, că în vacanță am făcut rost de o Biblie. Am început să studiez și așa, trecând prin biserici, am ajuns la Biserica Adventistă. Unde am, am, am descoperit uh, lumina aceasta, reforme sanitare, care m-a făcut să nici nu caut altă biserică. Mi-am zis, aceasta e o minune atât de mare, o minune atât de mare, o, un dar atât de nemaipomenit care s-a dat acestei biserici, că aici este locul meu. Și de atunci mă minunez. Mă minunez că nu știu dacă a trecut an în care să se deceneze premiul Nobel, să nu fie pentru ceva pe care sora ai deja le-a scris cu 100 de ani în urmă. Am și numărat deja, am fost la vreo 16, 16 premii Nobel, că nici nu am timp eu să mă ocup prea mult cu chestia asta, că am o grămadă de lucru, <coughs> nu așa cât de cât, cât sunt în tangență cu lumea medicală, urmăresc pe care sora aici și puteau adventiștii să capete premiul Nobel. Dacă am fi fost mai deștepți, medicii adventiști, ne-am fi pus capul, hai să facem un studiu. Că a fost un studiu, de exemplu, studiul acesta cu, a lui Elizabeth Blackburn. A fost un studiu, trei luni a durat, pe regim vegan. A fost un studiu greu. <coughs> și reîntorcându-mă la genele noastre, la funcționarea genelor, al doilea lucru, poate una dintre cele mai importante lucruri din uh, epigenetică, din ceea ce ne încojoară, este mișcarea. Cât ne mișcăm și cum ne mișcăm. Cât de important este, de exemplu, în mortalitate, că nu de mult, uh, că sera Domnului spune să mergem pe jos mult. Vă aduceți aminte? Cine și aduce aminte? Cine cu îi place să se plimbe, dar bine, acum nu mă refer la că toată ziua ai lucrat în agricultură, dar noi ăștia de, de la oraș ne plimbăm, că nu avem altceva de n-am grădină, că aș prefera să lucrez mai bine în grădină decât să mă plimb, dar plimbarea pe jos. Plimbarea pe jos și cum a calculat, cum am calculat noi pe vremuri, dânsa se plimba și recomanda această distanță de cam 10.000 de pași. Deci cam atât ar fi minimum, minimum necesar omului să se miște. 10.000 de pași. Și după aceea am, am văzut că încep să descopere oamenii de știință cât de important este. De exemplu, la 4.600 de pași scade mortalitatea 
ăsta un studiu foarte mare pe mai multe sute de mii, mii de oameni, pe peste 400 de mii de oameni, care au fost urmăriți aproape 20 de ani de niște facultăți de medicină de, de ramura sportivă a facultății, de medicina sportivă a facultății, și au fost urmăriți foarte, foarte cu deamănuntul. În fiecare an li s-au luat, li s-au luat tot felul de, de probe. Oamenii aceștia s-au uh, afiliat medici, facultății de medicină ca să ajute cu, cu viața lor uh, dezvoltarea științei. Și ei au fost urmăriți aproape 20 de ani. Și cei care au mers 400, uh, 4600 de pași, asta a fost așa în medie, a, lucrul acesta a scăzut mortalitatea cu aproape 30%. Și așa a fost un preliminar de, 6300 de, de 7300 de pași și cei care 10.000 și ceva de pași au făcut 10.000, știți cu cât le-a scăzut mortalitatea? Mortalitatea generală de toate bolile. Cât? Nu. Pe optimist. 52%. Dar acum spuneți-mi un medicament. Câți bani ați dat pentru un medicament din ăsta, să zicem, de plază de plante, de o capsulă? Dacă acum ar veni la dumneavoastră să spună că scade uh, posibilitatea morții cu 52%, cât, cât ați dat pentru un medic? Pentru o capsulă din asta, cât ați dat? Da. 52%. Deci, deci o mișcare pe care dânsa spune că să ne tragem umeri în spate dacă ne plimbăm. Și cu pași vioi. Și dacă îți tragi umeri în spate, atunci îți îndrept și colana vertebrală și deja altfel respiră plămânul. Dacă ai, dânsa spune la un moment dat că aici începe reforma sanitară. Cum, cum ne ținem? De ținuta noastră. Cum stăm? Stăm gârbovi sau strâm cu colana dreaptă? Că spune dânsa că și la propriu și la figurat. Am fost făcuți cu colana dreaptă. Numai că ne cam gârbovim. <laughs> și la propriu și la figurat ne cam gârbovim în viața asta. Deci să avem colana dreaptă și cu cât avem colana dreaptă, cu atât uh, desfășurarea uh, respirației este mai ușurată. Și bineînțeles când te miști uh, repede și cu pași vioi, spune dânsa. Uh, și mi-am zis, uh, iată, doi bani nu dăm pe aceste, aceste descoperiri ale Lui Dumnezeu. Și nu suntem atenți la lucrurile acestea. Și iată, medicina modernă spune, scade mortalitatea cu 52%. Sau spune dânsa să facem exerciții musculare. Și s-a pus în evidență că dacă nu ne pierdem mușchii, și asta este boala omului modern, că ne pierde mușchii, și mai ales mușchii de la picioare, și din cauza că nu ne mișcăm destul și din cauza că mâncăm nesănătos. Și ne pierde musculatura, să care se numește în limbaj medical sarcopenie. Adică după 30 de ani, dacă nu ne mișcăm destul, pierdem de la 3 până la 8% într-un deceniu. Atâta la sută pierdem din musculatură. Și ce se întâmplă dacă pierdem din musculatură? Dacă pierdem un gram de de musculatură, câștigăm 2, 2, 2 gram de grăsime. Și atunci ne mirăm că ne îngrășăm și bala asta îngrășatului a fost, acum e la modă, peste tot oamenii sunt din ce în ce mai grași. Am văzut o femeie cu 430 de kilograme, care era așa de bolnavă încât a trebuit să taie peretele blocului, că deja nu încăpea pe pe, pe, pe ușă normal, dar nici pe geam nu încăpea. Și n-au putut să o scoată nici așa, nici așa, nici cum nu puteau să o scoată cu macaraua. Și atunci a trebuit să vină să, să, să dărâme. <laughs> n-au dărâmat blocul, dar au făcut o gaură mai mare la nivelul... Și l-au scos-o. 430 de kilograme. Bala îngrășatului. Și... Deci ne pierdem un gram de grăsime, câștigăm doi... Că nu, nu rămâne tot așa. Că spune Domnul Hristos cine... Are, îi se va da. Și cine nu are îi se va lua și ce are. Deci, practic, dacă nu ne câștigăm uh, mușchi, atunci pierdem mușchi și câștigăm grăsime. Și uh, 
În studiul acesta s-a dovedit că s-au făcut cinci nivele de musculatură, oamenii care au musculatura cea mai sănătoasă și mai puternică și oamenii care au musculatura cea mai slabă, de 5. Diferența între percentilul inferior cu percentilul superior, cât credeți că a fost? Mortalitatea generală de toate bolile. Adică cu, a, cu atât aveai șanse mai mari să mori. De exemplu, ca să mă înțelegeți că, de exemplu, cei care uh, fumau, aveau șanse cu 25% să moară mai repede de mortalitatea generală în astea 20 de ani, aproape 20 de ani cât a ținut studiul. Atunci cei care au avut diabet în jur de 23% aveau șansa să moară mai repede. Sau cei care aveau hipertensiune arterială aveau șanse de 20 de ori mai, de, cu 20% mai mare să moară. Și acum s-a văzut percentilul inferior și superior de mușchi pe care le avea uh, organismul. Cât credeți că a fost? 90%? Frate, că sunteți un om optimist. Cât a fost? 98%. 200%. 200 deci oamenii care aveau mușchi și oamenii care nu aveau mușchi. Și dânsa, cât de umil și cât de frumos a spus. Mișcați-vă, faceți mișcare. Câtă mișcare? Cât mai multă. Bine că... Aici, dacă avem grădină, aici când vrând nevrând ne, ne mișcăm și vrând nevrând suntem sănătoși. Dar noi la oraș nu prea avem grădini. Și chiar am și vorbit că dacă trebuie să fugim la uh, munți, noi, eu nu știu să cultiv zarzămaturi și așa mai departe. Cât de, cât, de mult, cât, cât de mult vă puteți bucura cei care străiți la țară și aveți grădină să vă mișcați să, și sunteți cu mult mai sănătoși decât oamenii, la, de, decât oamenii la oraș. Și nu mă trâniți din cauza aceasta. Și atunci, un alt factor a fost nu numai să ai mușchi, ci să ai și putere. În engleză există doi, doi termeni, power și strength. Și uh, uh, strength, adică sunt niște exerciții pe care le-au făcut oamenii. De exemplu, uh, erau 11 exerciții prin care a trebuit să treacă oamenii aceștia să le verifice nivelul de putere. Și au fost niște, ați văzut probabil, pe care trebuie să le strângi. Și în funcție cât de tare poți să strângi, Atât de mare se puterea. Acesta a fost un exercițiu. Atunci, un alt exercițiu, dacă te agăzi de o bară, și să, câți, câte minute știi să stai agățat de bară aceasta? Sau, de exemplu, dacă faci o genoflexiune, acum, imaginați-vă că eu mă așez, dar nu mă așez complet pe scanul acesta, și sunt în 90 de grade. Câte minute pot să stau? Câte minute puteți să stați? Verificați-vă. Eu m-am gândit că e un exercițiu ușor, dar e un exercițiu foarte greu. Foarte greu. Și bineînțeles, acum deja s-a cuantificat. De exemplu, o femeie sau un bărbat de 40 de ani trebuie să stea agățat, un bărbat trebuie să stea agățat do doi, două minute, o femeie un minut jumate. Acum, un, nu mai bătrân, de exemplu, eu am 64 de ani, eu trebuie să știu să, să fiu agățat un minut și 20, un minut și 20 de secunde. E greu. Un minut și 20 de secunde. Încercați să-l agățați. Și în felul acesta vă dezvoltați și puterea. Și impactul asupra vieții, a expectanței de viață, spunem noi. Adică câți ani mai avem din viață? Și nu numai câți ani avem, câți ani de calitate. Dacă ne pierdem mușchii, calitatea vieții scade. Așa este? Oamenii slabi nu se pot bucura de viață. Deci cât 200% a fost în, în această categorisire de 5, tot așa puterea a fost, sau power asta de strength a fost de, de 5 nivele, percentilul inferior și percentilul superior diferența a fost de 250%. Și vă puteți imagina cât câștigă omul dacă este ascultător de legea lui Dumnezeu. Și vă rog să urmăriți, dacă o să citiți Divina Vindecare, vă rog să urmăriți aceste lucruri. 
Dânsa le scrie foarte... Hai că, cum să, nu scrie capitole întregi și nu dă dovezi științifice și așa mai departe. Ea scrie. A, a primit lumină de la Dumnezeu și a scris. Probabil nici Dânsa nu a înțeles toate lucrurile pe care le-a scris, pe care le înțelegem noi cu mult mai târziu, când deja medicina a ajuns foarte dezvoltată. Un singur lucru ajută mai mult la sănătate și aceasta este cât de fit există. Rămânește cuvântul acesta. Cât? Cât, cât suntem de în formă? De exemplu, dacă mergem 10 km, mai suntem buni de ceva sau nu? Mai ales dacă mergem 10 km mai forțat. Sau dacă trebuie să alergăm 100 de metri, să vedem deci aceasta, cât de, cât de sunt, când suntem de formă. Bine, asta este o verificare, ZVO Max se numește, și li s-a pus pe față o mască și au fost puși pe bicicleta ergometrică și pe bicicleta ergometrică a trebuit să ajungă la maximul de putere pe care a putut, au putut să o desfășoare. De exemplu, un om, să zicem, la 60 de ani, o femeie la 60 de ani care nu este antrenată, trebuie să știe 150 de vați să dea... Cu... E o bicicletă, vă puteți imagina. Și li s-a pus chestia asta pe față și s-a măsurat cât oxigen au consumat într-un minut la, la forța maximă pe care au putut o dezvolta. Și aceasta se numește VO max și de consumul de oxigen. Deci asta înseamnă cât oxigen pot să inspir, cât oxigen știe plămânul meu să o transmită globulele roșii și globulele roșii cât oxigen pot să transporte la mușchii mei, mai ales de la picioare, care sunt foarte puse la, la muncă, și mușchii mei cât oxigen pot să consume într-un minut la capacitatea maximă de efort. Așa că VO Max se numește, o să auziți cei care vă ocupați cu studii medicale, acum este la vogă și asta arată cât de în formă este organismul. Și tot cinci zone, cinci zone, zona cea mai de jos, deci percentilul inferior cu percentilul al cincilea, a fost diferența de 400%. Diferența între cei care fac mișcare și între cei care fac, practic, despre asta este vorba. Că nu pot să ajung în formă dacă nu fac mișcare. Și asta este, vedeți, acum v-am povestit prima dată de New Start, de N, de nutriție. Așa vă aduceți aminte, să nu uitați. Am vorbit de studiile orni și de studiul telomerazei. Și al doilea este NE, e acronimul, e, cuvânt, e, litera a doua din acronim, exercise. Și așa putem să vorbim despre toate lucrurile, numai că ne-a trecut timpul. Și m-am gândit ca să nu vorbesc numai eu, să încercăm să e, interacționăm mai bine. Și eventual, după rugăciune, dacă gândiți, dacă mai sunt întrebări... Aici să studiu. Da. Da, și cu cât aflu și eu lucrurile acestea, îmi pare rău că le-am citit, că devin David de care am citit-o chiar la început de tot, în primul an, în 83 m-am botezat, în 83 deja uh, am... Însă n-am ținut toate. N-am ținut toate. Și acum, retrospectiv, gândindu-mă, îmi pare rău că nu le-am ținut pe toate, că acum aș fi cu mult mai sănătos și mai ales mintea mi-ar fi cu mult mai puternică și nivelul sănătății. Nivelul sănătății. Și aș fi o lumină cu mult mai sălucitoare în acest întuneric. Și de asta spune serva Domnului că Reforma sanitară a fost dată poporului nostru ca să nu ținem lumina aceasta sub tobroc, ci trăind această lumină să facem ca nivelul suferinței pe pământ și niciodată nu o să uit. Nivelul suferinței pe pământ, nivelul suferinței oamenilor să fie din ce în ce, să, să fie cu mult mai mică. 
din cauza că noi am pus lumina sub tobroc și noi, adventiștii, nu am fost ascultători în reforma sanitară. Și, bineînțeles că am putea găsi vinovați, nu are rost să căutăm vinovații, noi fiecare suntem vinovați că n-am fost mai atenți, n-am fost mai ascultători în, de aceste legi, care sunt tot așa legile lui Dumnezeu, cum cele 10 porunți sunt legile lui Dumnezeu. Mă că acestea sunt niște legi biologice. Și dacă mănânci mai mult decât trebuie și nu ești cumpătat, nu mor dintr-o dată, dar mor cu 20 de ani mai repede. Și ultima treime a vieții o trăiești cu o boală pe care ți-ai făcut-o cu necumpătarea. Așa este sau nu? Deci, cele opt reguli pe care să le aveți totdeauna în fața dumneavoastră și eu dacă aș avea o biserică, eu aș pune toate cele opt, aș pune câte un poster în fața tuturor, că toți avem nevoie ca să ne ocupăm mintea cu lucrul acesta și să încercăm să ne să ne uh, punem de acord, să ne harm harmonizăm. Din, cu cât ne armonizăm mai bine cu aceste legi, cu atât uh, sănătatea noastră este mai bună și cu atât putem să ajutăm oamenilor. Și putem să vedem, vedem vecinul care nu ține orele între mese și știm că e bolnav de stomac. Și putem să mergem, domnule, du-te, uite, eu am încercat, mănâncă numai de două ori pe zi și nu mănâncă nimic între mese. Și să vezi că imediat te vinde. Și nu trebuie să mergi să-ți faci tubaj gastric și tubaj intestinal și 10.000 de, de alte de care, care nu știu să te vindece. Numai lucrul acesta, să mănânci mai de două ori pe zi, că dânsa spune maxim de trei ori, dar dânsa recomandă să mâncăm mai de două ori pe zi. <coughs> și spune ca ultima masă să fie cel puțin cu câteva ore înainte de culcare. Și asta este, se numește postul intermitent pe care medicina modernă a descoperit-o. Și se pare că, spun oameni de știință, că mai mult contează când mănânci decât, cât mă, decât ce mănânci. Știți, sora, de câte ori mânca? De două ori. Știți ultima masă la ce oră a fost? La două La unu jumate. Mânca la șase jumate prima masă. Bine că era altă lume. Dar oamenii de știință au pus în evidență cu cât mănânci mai devreme ultima masă, cu atât... Acum nu, nu vă pot explica parametrii de sănătate pe care le poți după două, trei luni să le măsori. De exemplu, s-au făcut două loturi. Unul a mâncat tot... Am în două loturi, am mâncat de două ori pe zi, dar unul a mâncat la 12 și seara după 6 ore. La 6 seara. Și unul a mâncat dimineața la 7 și odată la 2. Și după trei luni de zile, toți parametrii au fost cu mult mai sănătoși deci oamenii au fost cu mult mai sănătoși cei care au mâncat mai devreme decât cei care au mâncat mai târziu. Early uh, 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 Early time uh, 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 Mă rog, nu mi-aduc aminte acum în engleză cum <coughs> scapă, dar se numește early time, adică cât mai devreme, cât mai devreme. Și atunci la ora nouă, dânsa deja Orice lumină închid, la ora 9 închidea. Și lumea dormea deja, la 10 deja dormeau. Și s-a pus, pus în evidență că hormonii de creștere și hormonii cei mai importanți, între 10 și 12, ajung nivelul maxim. Și, de exemplu, hormonul de creștere. Dacă ne culcăm la 12, puțin hormon de creștere căpătăm. Dar nu atât dacă ne-am culcat la, decât de când ne -am culcat la 10. Ca să se regenereze corpul. Bine ziceți, Sfara. Era un ospital la Nemți. Și am citit cartea și am zis, măi, uite, interesant, de la 8 jumate, dar trebuie să încerci și 8 zile ca să poți să faci treaba. Da, da. Ritmurile circadiene, ritmul circadiene, care sunt niște legi puse de Dumnezeu și avem sute de gene circadiene, sute de gene circadiene pe care expresia lor le stricăm dacă mâncăm atunci când n-ar trebui să mâncăm și când așa mai departe. Deci cum să vă spun, închipuiți-vă că aici sunt cele opt, cât e un poster lung, fiecare opt legea sănătății, factor de sănătate 
Și atunci, de fiecare dată când trecem pe lângă, să ne oprim puțin și să medităm. Meditație creștină. Obișnuiți noastră să meditați, nu? Să vedem cum stăm cu... Să mă opresc în fața cumpătării. Că cu cumpătarea cu toții avem probleme. Și ia să vedem noi cum aș putea să fiu mai ascultător în ce privește cu cumpătarea. Și postul ajută la vindecare de bărbat. Și postul ajută, sigur că da. Sigur că da. Și factorul al optelea, cel mai important. Deci, contează când mănânci, cel mai important, contează ce mănânci, și eu zic la al optelea, și contează ce te mănâncă. Asta e opta, a opta regulă. Că de multe ori sentimentele negative, de exemplu, invidia. În Știi, primul rând, ce ne mănâncă ar trebui să fie primul lucru. Asta ar trebui să fie primul lucru, da. Dacă da. ne macină ura și invidia. Exact, și exact. Sau lipsa iubirii. Exact. Lipsa iubirii. Deci, alimentația e importantă. Dacă ce ne mănâncă, s-ar putea să ne îmbolnăvim la fel ca ceilalți. Chiar dacă să chiar mai repede și mm-hmm. să fim, că și Hitler era vegan. Și v-aș mai putea spune câteva nume strălucitoare care au fost vegani. Și n-au trăit mult. Deci, bine, nu vreau să subestimez, pentru că poate din cele 8 lucruri, în primele 3, este nutriția, 100% că este nutriția. Dar nu vreau să exagerez nici unul. Poate al optului este cel mai important. Nivelul nostru de încredere în puterea lui Dumnezeu, nu? Încrederea, deci așa e. Trust, așa e al optulea. Nivelul de încredere în puterea lui Dumnezeu. Și aici, de multe ori, suntem oscilanți. Pentru că nu ne ocupăm destul cu studiul cuvântului lui Dumnezeu. Și nu, cum spun eu, să ne punem la adăpost. Adică, cât stăm în jurul cuvântului, cu cât ne adăpăm mai mult de, din cuvânt. Și de asta depinde nivelul nostru de încredere. Și poate este cel mai important. Îți spune David, zice, aceștia când străbat valea plângerii, o prefac într-un loc de izvoare. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu între